প্রতিকার ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য যে বিধি বিধানগুলো অনুসরণ করতে হয় সেই বিধি বিধানগুলো যে আইনে উল্লেখ থাকে সেই আইনকেই মূলত বলা হয় পদ্ধতিগত আইন ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই মূলত একটি পদ্ধতিগত আইন কিন্তু এর বাইরে ফৌজদারি কার্যবিধির কিছু কিছু ধারা মৌলিক আইনের বা মূল আইনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আজকের পর্বে আমরা কেন ফৌজদারি কার্যবিধিকে একটি পদ্ধতিগত আইন বলা হয় এই ফৌজদারি কার্যবিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি এবং এর পাশাপাশি কোন কোন ধারাগুলো মৌলিক বা মূল আইনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে সমাজে কেউ যদি কারো সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে তাহলে সেই অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি যদি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে না দেওয়া হয় কিংবা সমাজে কেউ যদি কোনো মারামারি সংগঠন করে এবং সেই মারামারির ফলশ্রুতিতে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে সমাজে এরকম অপরাধ কর্মগুলো বেড়েই চলবে আর তাই এরকম অপরাধ কর্মগুলো যেন সমাজে বৃদ্ধি লাভ করতে না পারে সেজন্য কিছু আইনের মাধ্যমে প্রতিকার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যেই আইনগুলো এই প্রতিকার বা শাস্তির ব্যবস্থা করে বা বিধি বিধান উল্লেখ করে সেই আইনকে বলা হয় মূল আইন কোন ব্যক্তি যে অন্যায় বা অপরাধ করেছে যার ভিত্তিতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে সেই অপরাধ সে আদৌ করেছে কিনা কিংবা সেই অন্যায় বা অপরাধের জন্য সে দায়ী কিনা তা প্রমাণ করার জন্য যে বিধি বিধানগুলো অনুসরণ করতে হয় সেগুলোই পদ্ধতিগত আইনের মূল বিষয়বস্তু এবং আমরা ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি ফৌজদারি অপরাধ অপরাধ সংগঠিত হলে কোন আদালতে কিভাবে মামলা দায়ের করতে হবে আসামির হাজিরা সমন ওয়ারেন্ট গ্রেপ্তার তদন্ত বিচার পদ্ধতি রায় প্রদান এবং অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিধি বিধানগুলোর মাধ্যমে কোন অপরাধী যেন অপরাধী হলে শাস্তি পায় এবং যে অপরাধ করেনি সে যেন সারা পায় পাশাপাশি যে অপরাধের শিকার হয়েছে সে যেন ন্যায় বিচার পায় তার ব্যবস্থা করা হয় ফৌজদারি কার্যবিধি ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের থেকে শুরু করে রায় লিখন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রিভিশন আপিল ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে ফৌজদারি কার্যবিধি পদ্ধতিগত আইনের বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে একে একটি পদ্ধতিগত আইন বলা হয় এখন আমরা দেখব ফৌজদারি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি আমরা দেওয়ানি কার্যবিধিতে দেখেছি দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার মূলত নির্ভর করে অর্থের উপর তেমনি ফৌজদারি আদালতের মূল এক্তিয়ার মূলত নির্ভর করে এর শাস্তি প্রদান এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণের উপর আর তাই ফৌজদারি কার্যবিধির অন্যতম একটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলো পরিচালনার জন্য এক্তিয়ার সম্পূর্ণ আদালতকে চিহ্নিত করা এবং তাদের কার্যক্রমকে নির্দিষ্ট করা দ্বিতীয়ত ফৌজদারি কার্যবিধি ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কিত অন্যান্য যেসব প্রচলিত আইন বাংলাদেশে আছে তার অনুশীলন বা প্রয়োগের প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করে এর পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধি সমাজের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে কিংবা আইন সবার জন্য সমান এই মতবাদটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যে কাজগুলো করতে হবে যে যে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে বা সমাজ থেকে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা কমানোর জন্য যে যে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করলে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে সেই সেই প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি আলোচনা করে আর তাই ফৌজদারি কার্যবিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার জন্য আইন সমান এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করা পাশাপাশি সমাজ থেকে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা কমানো আমরা প্রথমেই দেখেছি ফৌজদারি কার্যবিধি একটি পদ্ধতিগত আইন কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধিতে এমন কিছু ধারা আছে যেগুলো মৌলিক বা মূল আইনের বৈশিষ্ট্য বহন করে এখন আমরা জানবো ফৌজদারি কার্যবিধির কোন কোন ধারা মূল বা মৌলিক আইনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আমরা ফৌজদারি কার্যবিধির একশো ছয় নং ধারায় দেখতে পাই দণ্ডিত হওয়ার পর শান্তি রক্ষার মুচলেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেটি মূল বা মৌলিক আইনের বৈশিষ্ট্য বহন করে একশো সাত নং ধারায় অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য মুচলেখার যে বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটিও মূলত মৌলিক বা মূল আইনের বৈশিষ্ট্য বহন করে এর পাশাপাশি একশো আট নং ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বিষয় প্রচারকারী ব্যক্তিদের নিকট থেকে সদাচরণের মুচলেখা একশো নয় নং ধারা অনুযায়ী ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সদাচরণের মুচলেখা একশো দশ নং ধারা অনুযায়ী অভ্যাসগত অপরাধীদের সদাচরণের মুচলেখা এই বিধানগুলো মূল বা মৌলিক আইনের বৈশিষ্ট্য বহন করে আবার একশো তেত্রিশ ধারা অনুযায়ী গণ উপদ্রব অপসারণের আদেশ একশো তেতাল্লিশ ধারা অনুযায়ী গণ উপদ্রব পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণ একশো চুয়াল্লিশ ধারা অনুযায়ী গুরুতর বিপদ আশঙ্কায় জরুরি ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক বলবৎ আদেশ একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা অনুযায়ী সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বলবৎ আদেশ দুশো পঞ্চাশ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা মামলা দায়েরকারীর শাস্তি চারশো আশি ধারা অনুযায়ী আদালত অবমাননার কতিপয় ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও শাস্তি চারশো পঁচাশি নং ধারা অনুযায়ী কেউ জবাব দিতে বা দলিল দাখিল করতে অস্বীকার করলে শাস্তি প্রদান ও সোপর্দকরণ চারশো পঁচাশি এর কনং ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাক্ষী আদালতে হাজির না
তখন যে ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেই ধারাগুলো ফৌজদারি কার্যবিধির পদ্ধতিগত আইন হিসেবে দুর্বলতা প্রকাশ করে না বরং একে আরো বেশি গতিশীল এবং বাস্তবমুখী করে তুলেছে সমাজের প্রত্যেক মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে শান্তিতে বসবাস করতে চায় এবং এই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর বিচার বিভাগের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার বিষয়টি মূলত নির্ভর করে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে আর তাই আইনগুলো যত বেশি নিরপেক্ষ উত্তম এবং গতিশীল হবে সমাজে তত তাড়াতাড়ি তত দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এর সাথে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িয়ে আছে তা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সমাজে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আবার কোনো নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে আপনাদের কোনো মতামত বা মন্তব্য থাকলে অবশ্যই জানাবেন